నమస్తే నా పేరు అనుష వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఏ టాప్ న్యూస్ నాగోల్ ఉప్పల్ ఎల్బీ నగర్ రూట్లలో వేలాది మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థలాలకు చేరుస్తున్న మెట్రో ఇక హైటెక్ సిటీ రూట్ లో పరుగులు పెట్టనుంది దీంతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లకు ట్రాఫిక్ కష్టాలు తప్పనున్నాయి మెట్రో రైలు ఈ నెల ఇరవై హైటెక్ సిటీకి పరుగులు పెట్టనుంది ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న హైటెక్ సిటీ మెట్రో క్యారిడర్ ను ఉదయం తొమ్మిది గంటల పదహైదు నిమిషాలకు అమీర్పేట్ లోని స్టేషన్ లో గవర్నర్ నరసింహ జెండా ఊపి ప్రారంభిస్తారు లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేస్తున్న వారికి ముప్పై ఆరు గుర్తులను కేటాయించింది ఎన్నికల సంఘం అభ్యర్థుల నామినేషన్లు దాఖలు చేసే సమయంలో గుర్తుల జాబితా అందిస్తున్నారు ఎన్నికల అధికారులు అయితే నామినేషన్ల పరిశీలన ఉపసంహరణ తర్వాత పార్టీల అభ్యర్థులు కాకుండా మిగతా వారు తాము ఎంపిక చేసుకున్న గుర్తులను రిటర్నింగ్ అధికారికి తెలియజేయాలి తెలంగాణలో లోక్సభ ఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా సీఎం కేసీఆర్ కరీంనగర్ సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై విశ్వ హిందూ పరిషత్ రాష్ట ఎన్నికల ప్రధాన అధికారి రజత్ కుమార్ ని కలిసి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడారని తమ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అభ్యర్థి ఎవరైనా అన్ని నియోజకవర్గాలకు సీఎం కేసీఆర్ అభ్యర్థిగా ప్రజలు కనిపిస్తారని తేరేస కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు తెలిపారు కేసీఆర్ ను రాజకీయంగా ఎలాంటి ఎత్తులు పై ఎత్తులు వేయాలో తెలుసని అందుకే అభ్యర్థుల విషయంలో ఆయన ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకుంటానని వెల్లడించారు జగిత్యాల నుంచి మళ్లీ తేరేస జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని నిజాంబాద్ ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు జగిత్యాలోని మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడారు గత శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు జగిత్యాల నుంచి జైత్రయాత్ర మొదలవుతుందని చెప్పానని ప్రజలు ఎనభై ఎనిమిది సీట్లు ఇచ్చి ఆశీర్వదించారని తెలిపారు దేశం ఈ స్థితిలో ఉండడానికి అరవై ఏండ్లు పాలించిన కాంగ్రెస్ పదేండ్లు పాలించిన భాజపలే కారణమన్నారు డిజిటల్ ఉపకరణాల మాటన జరుగుతున్న అనర్థాల పట్ల మహిళల అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో సైబర్ రక్షక్ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి తెలిపారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన విద్యార్థులకు సైబర్ అనర్థాల అరికట్టడంలో శిక్షణ ఇచ్చి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు మహిళల భద్రత కోసం ఏర్పాటు చేసిన షీ టీం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సహకారంతో ఫౌండేషన్ రూపకల్పన చేసిన సైబర్ రక్షక పథకాన్ని డీజీపీ కార్యాలయంలో ప్రారంభించారు గోవా ముఖ్యమంత్రిగా భాజపా నేత సావంత్ ప్రస్తుత స్పీకర్ ఆమోదంతో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు పారికల్ కేబినెట్ లో మంత్రులుగా ఉన్న పదకొండు మంది సావంత్ తో పాటు మళ్లీ మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు గోవాకు సావంత్ పదమూడవ ముఖ్యమంత్రి పారికల్ పారసుడిగా ఎంపిక చేసే విషయంలో మిత్రపక్షాల మధ్య విస్తృత స్థాయిలో చర్చలు సాగాయి ఉత్తరప్రదేశ్ లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సమాజ్ వాదీ పార్టీ కూటమి కోసం తాము ఏడు సీట్లు వదిలేస్తున్నామంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ప్రకటనపై బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి స్పందించారు తమకి ఆ ఏడు సీట్లు వద్దని భారతీయ జనతా పార్టీ తన కూటమి ఒంటరిగానే ఓడిస్తుందని ఆమె తెలిపారు